Λοιπόν, λοιπόν να δούμε τον Δημητρή Ζαχαράκη. Το βλέπουμε. Καλημέρα από την καλημέρα. Αθήνα. Γεια σα, καλημέρα σα. Καλημέρα, κύριε Ζαχαράκη. Εδώ διαβάζουμε ο λόγο που ερχόμαστε σήμερα σε εσά είναι οι μοναχικοί εργαζόμενοι. Υπάρχουν πολλοί μοναχικοί εργαζόμενοι. Ε, είναι αυτοί που δουλεύουν σε κάποιες, ε, απασχολούνται σε κάποιε δραστηριότητε οι οποίε του υποχρεώνουν να είναι μόνοι του και να κινδυνεύει ενδεχομένω η ασφάλειά του πολλέ φορέ εξαιτία αυτού. Ακριβώ έτσι είναι. Και έχετε Παγκόσμια. φτιάξει κάποια εφαρμογή, κάτι για να του βοηθήσετε, να του στηρίξετε. Ναι. Ε, οι μοναχικοί εργαζόμενοι παγκόσμια είναι ακριβώ όπω το είπατε, αυξάνονται συνεχώ και αυξάνονται με γραφέο ρυθμό mm -hmm. για την ακρίβεια. Ε, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία υπολογίζεται ότι στη στιγμή είναι περίπου το 22% των ανθρώπων ε, εργάζονται κάπου μόνοι του. Δηλαδή, Μάλιστα, μιλάμε για τάση... εκατοντάδε χιλιάδε στη Μεγάλη Βρετανία, να μα λέτε ότι το 22% είναι μοναχοί και εργαζόμενοι. Μιλάμε για εκατοντάδε χιλιάδε πράγματι. Εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα ε, ε, στη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Ε, ένα και το πιο σοβαρό από όλα, μάλιστα μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία ιδιαίτερα, που είναι πολύ για ε, η υπηρεσία. Υπάρχει ένα θέμα ασφάλεια. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι μπορεί να κινδυνεύουν από κάποιο κομμάτι μπορεί να κινδυνεύουν από την επίθεση κάποιου άλλου ανθρώπου και διατρέφουν, εν πάση περιπτώσει, διάφορου τέτοιου κινδύνου. Επειδή είναι όμω μοναχικοί, επειδή εργάζονται μόνοι του, δεν μπορούν να προσβλέψουν σε βοήθεια από κάποιον συνάδελφό του. Άρα, σίγουρα χρειάζεται ένα σύστημα, ένα τέτοιο είναι και το δικό μα. Ε, όπου η, το κέντρο ελέγχου, η επιχείρηση η ίδια, ο υπεύθυνο, ο προϊστάμενό του ή η βάση περιπτώσει κάποιο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του και για την εργασία του, θα πρέπει να μάθει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν είναι δυνατόν σε πραγματικό χρόνο, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι πρέπει κάποιο να προστρέξει σε βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Ναι, αλλά κύριε Ζαχαράκη, αυτό το, αυτή η εφαρμογή είναι υποβοηθητική για τον μοναχικά εργαζόμενο δηλαδή είναι ένα μέτρο ασφάλειας ή ένα μέτρο επιτήρησης προσθέτουμε έναν ακόμη μεγάλο αδερφό Στην πραγματικότητα ε, το έναυσμα για να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα είναι η ασφάλεια αλλά χρησιμοποιείται και για την εποπτεία και για την απόδοση ολοκλήρωση τη εργασία. Να σα πω ένα μικρό παράδειγμα ναι. Όταν εργάζεται Αυτό δεν είναι παράδειγμα... καλό για τον εργαζόμενο όμω. Ναι, ναι, και για τον ίδιο τον Άμα το κάνει ο εργαζόμενο υπεύθυνα, αναλόγω όμω πώ λειτουργεί. Γιατί το εργαλείο δεν φταίει πάντοτε. Τη χρήση που κάνουμε εμεί ε, είναι που την κάνουμε στραβά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, στην πραγματικότητα, ε, ο εργαζόμενο το χρησιμοποιεί αυτό για να αποδείξει ότι έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή, ε, όταν ένα φύλακα, για παράδειγμα, ε, που πρέπει να φυλάει ένα συγκεκριμένο σημείο για λόγου ασφάλεια, ε, πρέπει σε τακτά διαστήματα να στέλνει ε, μία απόδειξη ότι βρίσκεται εκεί. Αυτό στη συνέχεια χρησιμοποιείται ε, μέσω του συστήματό μα. Χρησιμοποιείται για δύο λόγου. Ένα, η, η επιχείρηση στην οποία εργάζεται ε, οργανώνει τη δουλειά, δηλαδή βλέπει ότι πράγματι έγινε η εργασία για την οποία αυτό ο άνθρωπο είναι εκεί και για την οποία τελικά η επιχείρηση πληρώνεται από μια τρίτη επιχείρηση. Και η τρίτη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να βλέπει την απόδειξη αυτή. Ότι δηλαδή πράγματι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται αυτό ο άνθρωπο παρέχει τι υπηρεσίε τι οποίε συμφωνήθηκαν. Ξαναέρχομαι όμως και στο θέμα της ασφάλειας, ότι εάν αυτός ο άνθρωπος αποτύχει να στείλει αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη απόδειξη ότι έγινε εργασία, τότε θα σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει. Ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει δεχτεί μια επίθεση, ότι μπορεί να υποστήριξε, ότι μπορεί να μην είναι καλά στην υγεία του. Οπότε θα πρέπει να τρέξει κάποιος σε βοήθειά του αφού προηγουμένως επικοινωνήσει μαζί του. Και δεν είναι μόνο αυτό, αν μου δίνετε ε, μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Κύριε Υπάρχει, Ζαχαράκη, ε... αυτό, αυτή η εφαρμογή ε, εφαρμο... ε, ισχύει σήμερα ήδη σε πάρα πολλέ χώρε στον κόσμο. 50, σε 50 ναι. χώρε στον κόσμο εφαρμόζεται αυτό που μα λέτε. Τι αποτελέσματα υπάρχουν, Είναι όντω βοηθητική και έχει συμβάλει καταλητικά στην προστασία των εργαζομένων και στην ασφάλειά του, Θα σα πω, ναι. Ε, αυτή τη στιγμή η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε 51 χώρε από περισσότερε από 700 εταιρείε και αρκετέ χιλιάδε ανθρώπου που έχουν αυτή την εφαρμογή στο σμάρτ. Κυρίω στι πιο ανεπτυγμένε χώρε. Ναι. Ε, θέλω να πω Αμερική, Βρετανία, Αυστραλία α, α, και τα λοιπά. Mm -hmm. Έχουμε πράγματα περιστατικά όπου μα έχουν έρθει ω feedback από τι εταιρείε αυτέ ότι έχουν σωθεί άνθρωποι με τη χρήση αυτή τη εφαρμογή. Είτε γιατί ε, λιποθύμησαν, είτε γιατί είχαν πρόβλημα με την υγεία του, είτε γιατί πάτησαν το σο, ένα, ένα κουμπάκι σο που υπάρχει στην εφαρμογή, που λέει για κάποιο λόγο δεν είμαι καλά. Και επίση υπάρχει και δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, υπάρχει και ένα τέτοιο κλειπ. Είναι η τεχνολογία Internet of Things, 
το οποίο ο, ο εργαζόμενος ο μοναχικός μπορεί να το yeah. φοράει εδώ στο πέτα yeah. του ή κάπου πάνω του που αυτό yeah. το, εάν για κάποιο λόγο πέσει από μια σκάλα για παράδειγμα ή από την υγεία του υποθυμίζει και καθίσει απότομα ή μείνει ακίνητος για πάρα πολλή ώρα τότε αυτόματα δημιουργείται ένα σοσ yeah, ε, event, ένα, yeah. μια ειδοποίηση προς, το, προς τον υπεύθυνο ή προς τους υπεύθυνους της εταιρείας που λέει ότι για κάποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος ε, δεν είναι καλά άρα να επικοινωνήσει κάποιος μαζί του να το βοηθήσει ενδεχομένως ή κάτι τέτοιο. Να χαρούμε λέγοντας ότι είναι μια ελληνική εφαρμογή αυτή η κύριε Ζαχαράκη. Είναι μια εντελώς ελληνική εφαρμογή, την αναπτύσσει εξ ολοκλήρου η εταιρεία μας ε, εδώ στα Γιάννενα, όπως είπατε προηγουμένως. Ε, είμαστε πράγματι δίπλα στη Λίμνη, σε γενικές γραμπές. Ε, ε, είναι ένας όμορφος τόπος και ιδιαίτερα ε, παραγωγικός θα έλεγα. Είναι πολύ ωραίο να εργάζεται σε ένα τέτοιο, ε, σε ένα τέτοιο μέρος έχει της Ελλάδας. Έχει ήλιο, έχει καλές θερμοκρασίες και ήλιο αυτές τις μέρες εκεί στα Γιάννενα. Είναι μια χαρά, έχει okay. ήλιο, είναι καταπληκτικά. Καλό είναι να έρθετε μια βόλτα. Κύριε Ζαχαράκη, αμήν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να διευρύνετε τους ορίζοντες, τους δικούς σας, τους συνεργατών σας και να δώσετε και νέα βήματα και στους ανθρώπους στο εξωτερικό εφόσον αυτό βοηθάει και πραγματικά έχει σώσει τις ζωές όπως μας το έχετε περιγράψει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο